யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் கிடை வரிசையில் அமர்ந்துள்ள மாணவர்களில் ராகுல் அமர்ந்துள்ள இடம் வலதுபுறம் இருந்து பன்னிரெண்டாவதாகவும் இடதுபுறம் இருந்து நான்காவதாகவும் உள்ளது எத்தனை மாணவர்களை சேர்த்தால் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு ஆக இருக்கும் ஸோ இந்த கேள்வியை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டாக ஒரு படம் மாதிரி வரைஞ்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிடை வரிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன இருக்குது ஒரு வரிசை இருக்குது இதில் ராகுல் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காரு உட்காந்துருக்காரு ஸோ அப்போ இதில் ராகுல் அப்படின்றவர் உட்காந்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவர் வந்து எத்தனாவது உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வலதுபுறம் இருந்து பன்னெண்டாவதாகவும் வலதுபுறம்னா இது இது தான் வலதுபுறம் வலதுபுறம் இருந்து எத்தனாவதாக இருக்காரு அப்படின்னா பன்னெண்டாவது டுவெல்த்தாக இருக்கார் ஸோ அப்போ இங்கேனக்குள்ள மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க பதினோரு பேர் இங்கே இருந்திருப்பாங்க ஸோ இவர் பன்னெண்டாவதாக இருக்கார் ஸோ இந்த பக்கம் பதினோரு பேர் இருக்காங்க ஸோ அடுத்து இடதுபுறம் இருந்து நான்காவதாகவும் இங்கிட்ட இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னது ஃபோர்த்து ஸோ இங்கேருந்து ஃபோர்த்துனா இவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இவர் நாலாவதாக இருக்கார் ஸோ அப்போ இவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க மூணு பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னது மூணு இவர் ஒரு ஆள் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே ஒரு பதினோரு பேர் ஸோ கூட்டணும் அப்படின்னா மூணு ஒன்று நாலு நாலும் பதினொன்று பதினஞ்சு ஸோ இப்போதைக்கு மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா எத்தனை மாணவர்களை சேர்த்தால் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு ஆக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க பதினஞ்சோட எதை கூட்டினா இருபத்தி எட்டு ஆகும் பதிமூணு ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கதை ஒரு படம் மாதிரி அசியூம் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ராகுல் இங்கே உட்காந்துருக்காரு வலதுபுறம் இருந்து பன்னெண்டாவது ஸோ பன்னெண்டாவதுனால் இவருக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க வலது சைடு பதினோரு பேர் இருப்பாங்க அடுத்து இடதுபுறம் இருந்து நான்காவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் நாலாவது ஆள் அப்போ இவருக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்களே ஸோ மூணு பேர் ஸோ அப்போ மூணு பேர் இங்கே ப்ளஸ் இவர் ஒரு ஆள் ப்ளஸ் இங்கிட்ட ஒரு பதினோரு பேர் ஸோ மொத்தம் கூட்டினா பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க நமக்கு மொத்தமான எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டால் இருபத்தி எட்டு வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பதினஞ்சோட பதிமூணு கூட்டினோம்னா என்னவா ஆயிரும் இருபத்தி எட்டு ஸோ ஆப்ஷன் பி பதிமூணு தான் எனது கரெக்ட் ஆன்சர் x பை டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு பை ஏழு எனில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் பதினாலு டிவைடட் பை பத்தொன்பதின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் ஒய்யோட மதிப்பை நம்ம பிரதிடணும் ஸோ எப்பயுமே எக்ஸ் பை ஒய் ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க அப்போ ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு இங்கிட்ட வருது இருக்குது அங்கிட்ட போச்சுனா என்ன பண்ணும் பெருக்கும் ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு பன்னெண்டு பை ஏழு ஸோ அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு பன்னெண்டு ஒய்யோட மதிப்பு ஏழு ஸோ இதை அப்படியே இதில் பிரதிகிட்டுங்க ஸோ இந்த இதில் பிரதிகிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் எக்ஸுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஏழு டிவைடட் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஏழு ப்ளஸ் பதினாலு பை பத்தொன்பது பன்னெண்டில் ஏழு போச்சு அப்படின்னா எவ்வளவு பன்னெண்டில் ஏழு போச்சுன்னா அஞ்சு டிவைடட் பை பன்னெண்டு ஏழும் பத்தொன்பது ப்ளஸ் பதினாலு டிவைடட் பை பத்தொன்பது ஸோ பகுதி சமமாக இருந்தால் தொகுதிகளை கூட்டிக்கலாம் அஞ்சு ப்ளஸ் பதினாலு பத்தொன்பது பத்தொம்பதையும் பத்தொம்பதையும் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு ஒன்று ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி ஒன்று தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் பை டூ ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு எப்பயுமே விகிதம் இங்கே மதிப்பு பிரதிகிட போகிறோம்னா விகிதம் வந்து எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இஸ் டு டூ ஒய்னு இருக்குது ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் டு ஒய்னா இந்த ரெண்டு அங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க வகுத்துக்கிட்டு அங்கிட்டு போச்சுன்னா பெருக்குது ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சதை அப்படியே அங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய்க்கு பதிலே அதோட வேல்யூ எக்ஸுக்கு பதிலாக பன்னெண்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஏழு அப்படின்னு பிரதிகிறோம் பிரதிகிட்டு சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வருது ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன்று தான் என்னது சரியான பதில் ரூபாய் பதினைந்தாயிரத்துக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வேறுபாடு ரூபாய் தொண்ணூத்தி ஆறு எனில் வட்டி வீதம் ஆண்டுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இரண்டு வருடங்களுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் காண ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா பி
நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிவைடட் பை மூணு ஏன்னா ரெண்டு இன்ட்டு தொண்ணூத்தாறு எவ்வளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இதை அடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்ப்போம் கூட்டி பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு வருதா ஸோ மூணாலாம் அடிபடும் ஸோ அப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆறு மூணா பதினெட்டு மீதி ஒன்று நான் மூணா பன்னெண்டு ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அறுபத்தி நாலு ஸோ அப்போ ஆர் சிக்வல் டு எட்டு ஸ்கொயர்டா அறுபத்தி நாலு அப்போ ஆர் சிக்வல் டு என்னது எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னதுன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியணும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க பி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்டு இரு ஆண்டுகளுக்கு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் காண ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ரெகுலர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ அப்போ இதில் அப்படியே பிரதிகிட்டுருங்க நமக்கு பி தெரியும் பிரதிகிட்டோம்னா ஆறு மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் வித்தியாசம் எவ்வளோனா தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வருது ஆர் சிக்வல் டு எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆப்ஷன் சி எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது ஆன்சர் ஒரு தொகைக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு பத்து சதவீதம் கூட்டு வட்டியில் ரூபாய் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு கிடைக்கிறது எனில் அதன் தனித்த வட்டியை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூட்டு வட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம் பத்து அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை எழுதிடுங்க என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வேல்யூல நம்ம மனப்பாடம் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பத்து அப்படின்னு வந்துருச்சுனால எவ்வளவுதான் வரும் இருபத்தி ஒண்ணு ஸோ சில குறிப்பிட்ட வேல்யூ நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சீங்கன்னா கணக்கு செய்யல ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இதை நீங்க பத்து பிளஸ் பத்து இருபது பத்து இன்ட்டு பத்து நூறு 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 அடி ஆயிரும் இருபது பிளஸ் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இதான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூவை நம்ம மனப்பாடம் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கூட்டு வட்டியில் எவ்வளோ ஆயிரும் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இதுவே தனி வட்டியாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபது பர்சன்டேஜ் தான் வந்துருக்கும் ஸோ கூட்டு வட்டின்றதுனால எவ்வளோ கிடைக்கிது ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடைக்கிது இந்த இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இந்த கூட்டு வட்டி தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா ஸோ இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஸோ அப்போ நமக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கோம்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் என்ன வித்தியாசம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பர்சன்டேஜை கழிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும் தனி வட்டி தொகை கிடைச்சிடும் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இது இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது இருபது பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இந்த இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜை கழிச்சிட்டோம்னா என்ன கிடைச்சிடும் இருபது பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிடும் ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இப்போ இருபத்தி ஒன்றையும் இந்த நூற்றி அறுபத்தியே அடிச்சு பாருங்க ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே எட்டுன்னு இருக்குது அப்போ எட்டால் பெருங்க இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு எட்டு ஓர் எட்டா எட்டு எட்டு இரண்டா பதினாறு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கரெக்டாக வருது ஸோ அப்போ இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்னா நூத்தி அறுபத்தி எட்டு அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் என்னது எட்டு அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் எட்டு நமக்கு என்ன சொன்னா தனி வட்டியில் எவ்வளவு வேணும் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இதை இருபதால பெருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து ஒன்னு கழிச்சலாம் நூத்தி அறுபத்தி எட்டுல எட்டு கழிச்சோம்னா எவ்வளவு நூத்தி அறுபது அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் என்னது நூத்தி அறுபது ஆப்ஷன் சி ரூபாய் நூத்தி அறுபது தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதுல நிறைய விஷயம் நம்ம எழுத தேவையே இல்லை எல்லாமே மைண்ட்லேயே பண்ண வேண்டியது தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இதெல்லாம் எழுதுறோம் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட்டு வட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்ன வந்துடும் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறோம் எட்டு அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் என்னது எட்டு ரூபாய் தனி வட்டி பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வேணும் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்றை கழிச்சுட்டா இருபது கிடைக்கும் இல்லைனா இருபதால் பெருக்கிக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்றை கழிக்கிறது தான் ஈஸி ஸோ அப்போ நூற்றி அறுபத்தி எட்டு லிட்டர் கிடைச்சோம்னா நூற்றி அறுபது ஸோ ஆப்ஷன் சி ரூபாய் நூற்றி அறுபது தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் பின்வரும் எண்களில் விடுபட்ட எண்ணை காண்க ஒன்று கமா எட்டு கமா இருபத்தி ஏழு கமா அறுபத்தி நாலு கமா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கமா இரநூத்தி பதினாறு அடுத்து என்ன எண் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்யூப் ஒரு பதினஞ்சு க்யூப் வரைக்கும் மாதிரி படித்து வச்சுருக்கணும் ஐம்பது ஸ்கொயர்டு வரைக்கும் படித்து வச்சுருக்கணும் ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்னது அப்படின்னா ஒன்று க்யூப் இதை பார்த்தா என்ன த